ஏய் தப்பிச்சன் மட்டும் நினைச்சிடாத ஏதோ ஒன் நல்ல நேரம் இவன் வந்துட்டான் பொழைச்சு போ வடா மாட்டாம போயிருவ மாமா இப்பயாவது சொல்லுங்க எதுக்கு அவங்க உங்களை அடிக்க வந்தாங்க அது ஒண்ணு இல்ல சரவணா நம்ம சமூகம்ல அவனுக்கு அந்த பொண்ணு வைஜெயந்தியா கல்யாணம் வைக்கிற பேசியிருந்தேன் சண்முகனுக்கும் பானு கல்யாணம் நடக்கூடாது அப்படி இல்ல மாப்பில நான் பார்த்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிருந்தா கூட அவங்க ஒண்ணுனுக்கு தவிச்சு வாங்கி தண்ணியாவது கொடுத்துருப்பா இந்த நீங்களும் தான் கூட்டணிகள் ஒரு மகராசி அவன் மட்டும் என்ன பெரிய ஒழுங்கா இந்த பாருங்க மாமா கல்யாணங்கிறது அண்ணனோட தனிப்பட்ட விஷயம் அதுல யாருமே தலையிட முடியாது எது எப்படியோ சரவணா மாமன் மச்சனுக்குள்ள ஆயிரம் இருந்தாலும் எனக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வந்தோடனே இப்படி துடிச்சு போய் என்னை காப்பாற்ற வந்து பார்த்தியா நல்ல மனசுல மாப்பிள சும்மா சொந்தம்னு சொல்லி சொந்தத்தை விட்டு கொடுத்துட முடியுமா அதான் சரி மாமா நீங்க முதல்ல பார்த்து பத்திரமா கிளம்புங்க அக்கா வீட்டுல தனியா இருக்கும் சரவணா செத்த நேரத்தில் இவங்களை பார்த்து எனக்கு உசுரே போயிடுச்சு நான் செத்துட்டேன் நாளைக்கு எனக்கு பால் ஊத்துருவாங்க கூட நினைச்சிட்டேன் ஆனால் அந்த கடவுள் மாதிரி வந்து என்னை காப்பாத்திட்டடா நன்றி சரவணா மாமா மாமா என்ன மாமா நன்றி எல்லாம் இனிமேவது ஒழுங்கா பிரச்சனை பண்ணாம போய் வேலையை பாருங்க சரியா டைம் ஆகுது நான் கிளம்புறேன் சரி வரேன் நடமாட்டமே இல்லாம இருக்கு நாம வேற இப்ப ஒத்தில போவோம் கூட்டம் வந்து அடிச்சா என்ன பண்றது வருவா சீக்கிரம் எஸ்கே பாக்குற வழிய பாரு மட்டும் ஒதுங்கி இருக்கீங்க எல்லாமே <laughs> நீதா <laughs> உங்க வயத்துல மகளா பொறக்கல பொறாமையா இருக்குமா இப்படி ஒரு பொண்ணு என் வயத்துல பொறக்கலன்னு நான் ஆரம்பத்துல வருத்தப்பட்டேன் ஆனா இப்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆமாம்மா நீ வயிற்றுல பிறந்திருந்தா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிருப்ப இல்ல ஆனா நீ இப்ப என் மருமகளா வந்ததுனால தானே என் மக மாதிரி என் கூடவே இருக்க
சரி போய் நீ இருந்து எல்லாமே சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க அம்மா பரவாயில்லம்மா போயிட்டு வாம்மா போ சிவஞானத்தோட அப்பா வேணுகோபாலோட பிறந்த நாள் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம அப்பா தான் அவரை கொண்டது இருந்தாலும் சிவஞான குடும்பத்தாருக்கும் ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் அரச புரசுல இது தெரியும் அதை வச்சு இனிமே எதுவுமே நிரூபிக்க முடியாதுண்ணே எத்தனை வருஷத்துக்கு மேடி நடந்ததுண்ணே அது இல்லடா நான் அதை நினைச்சு பேசல இத்தனை வருஷமா இல்லாம அந்த சிவஞான அவங்க அப்பா பிறந்தனால பெருசா கொண்டாடி படத்திறப்பு விழா பண்றான் அதை பெரிய விஷயமா சங்கத்துக்காரங்களாம் பேசுறாங்க அவங்க எல்லாரும் போய் அந்த சிவஞானத்தை வாழ்த்துவாங்க இப்ப இந்த விழா திட்டம் போட்டபடி நடந்துட்டா அது நம்ம சரிவுக்கான அறிகுறின்னு அப்பா ஃபீல் பண்றாரு அதுக்கும் இதுக்கும் என்னென்ன சம்பந்தம் நினைக்கிறாருன்னா ஊருக்காரங்க முன்னாடி அவமானம் பண்ணோம் வந்து <laughs> 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 மீண்டு 
சரி அங்க பெரிய வீட்லயே ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் யாரும் தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம்னு எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிடுறேன் சரி வாங்க நீ போலாம் வாங்க வாங்க வணக்கம்மா என்னங்க என்னங்க வாங்க ஆண்டி ஓ வாங்க 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 சார் வாங்க 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 சார் எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்துருவீங்கன்னு நினைச்சேன் இல்ல கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு வர வழியில ஒருத்தர பார்க்க வேண்டியதாயிருச்சு அத சரி 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 பரவால பரவால வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க பாப்பல மானு எங்க உள்ள தான் இருக்கா வாங்க 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 நீங்களை <laughs> எங்க சைட்ல இருந்து யாரும் வரலன்னு சொன்னா கூட அதை பத்தி எந்த கவலையும் படல அவங்க பாட்டுக்கு ஜாலியா தான் இருப்பாங்க நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டி போம்ப மாதிரி சரி சரின்னு தலையாட்டுறீங்கல்ல அதான் இது என்னமோ எனக்கு நடக்கிற ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தெரியல அவங்க அப்பா ஃபங்க்ஷன்ல நான் கலந்துக்கிற மாதிரி இருக்கு நீங்க உங்க மரியாதை வயசுல மூத்தவங்க கொஞ்சம் மரியாதையா பேசலாம்ல இங்க பாரு நானும் எங்க அப்பாவும் தானப்பா பேசிட்டு இருக்கோம் உங்ககிட்ட நான் எதுவும் பேசலல நீ போய் உன் வேலைய பாரு உங்க அப்பாவா இருந்தா உங்க மூத்தவங்க அவங்கள்ட்ட மரியாதையா பேசுங்கன்னு சொல்றதுல தப்பு இல்ல இங்க பாருங்க இந்த புரட்சி டயலாக் எல்லாம் வேற எங்கயாவது போய் வெச்சுக்கோங்க என்கிட்ட வேண்டாம் இதோட நான் நிறைய தடவை உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் ஏன் இப்படி மரியாதை தெரியாம நடந்துக்கிறீங்க யாரு நான் மரியாதை தெரியாம நடந்துக்கறேனா நானும் எங்க அப்பாவும் பேசுற இடத்துல உனக்கு என்ன வேலை அத சொல்லு என்ன இங்க நடக்குது என்ன சர்வனா ஏன் அவகிட்ட பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்க நான் அப்படி பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் முதல்ல உங்க மனுஷியா நடந்துக்க சொல்லுங்க ஏ யார்ட்ட எப்படி பேசணும்னு கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம ஏ எனக்கு போட நடத்துற அளவுக்கு உனக்கு உரிமை கொடுத்து உன்னை ஊறுபடாம வச்சிருக்காங்கல்ல ஒண்ணு இல்ல உன் குடும்பத்தை சொல்லணும் எங்கிட்டே வந்து அவள ஏதோ பேசுறானே நீ பொறுமையா இரு ப்ளீஸ் எங்க இந்த குடும்பத்துல எங்க இப்படி எல்லாரும் பஞ்சாயத்து கலையறீங்க நானும் எங்க அப்பாவும் பேசிட்டு இருக்கோம் நடுல இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வந்துச்சு எதுக்கு தேவ இல்லாம என்ன என்ன இங்க பிரச்சனை எங்க என்னங்க இப்ப தே ஒண்ணு நம்ம அப்பள சும்மா ஏதோ பேசிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் அண்ணா அங்க ஊர் பெரியவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இருக்காரு உள்ள வாங்க ஆமா ஆமா மைக்ரோசாப்ட் பில் கேட்சும் அம்பானி பிரதர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லாரும் போங்க நாங்க கூப்பிட்டதுக்கு இவங்களாவது வந்தாங்க நீங்க கூட்டு பாருங்க இவங்க கூட வர மாட்டாங்க நீ போய் வேலை பாருங்க உங்க கிட்ட ஏதாவது பேசுறேனா உள்ள போ குறுக்கு குறுக்க பேசிட்டு இருக்காது சும்மா போ போங்க எல்லாரும் போங்க நீ ஏய் போ ராயந்திரா கூட்டு போ நீங்க போங்க நான் கூட்டிட்டு வரேன் பானு வா தயவு செஞ்சு வா வா நீங்க போங்க நான் கூட்டிட்டு வரேன் போங்க பானு வாமா வாமா பானு இவ்ளோ பேர் கூப்பிடுறோம்ல வாமா போ வர வந்துதானே ஆகணும் சரி நீ வா பெரிய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இவர் படத்தை திறந்து வைக்க பெரிய உங்க வேற வந்திருக்கான் தெரியாங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு என்னமா தெரியும் சிவஞான ஐயாவை பத்தி 
உங்க ஐயாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஏதாவது வரலாற்று குறிப்பு இருக்கா அவரை பத்தி யாராவது புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்களா இல்ல அட்லீஸ்ட் பேப்பர்ல யாவது ஆர்டிக்கல் ஏதாவது வந்திருக்கா சொல்லுங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயாவை பத்தி நீங்க படிச்சவங்கம்மா அதான் இப்படி பேசுறீங்க தரிய பொழப்பா நம்பி பஞ்சம் பொழைக்கிறதுக்காக எத்தனை பேர் இங்க வந்தாங்க தெரியுமா அவங்களை எல்லாம் கடவுள் மாதிரி வேணுகோபால் ஐயா தான் இருந்து காப்பாத்தினாரு அவரோட வழியில இன்னைக்கு அவரோட மகன் சிவஞானம் எங்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டியா இருக்காருமா அவர் தப்பா சொல்லாதீங்கம்மா ஏங்க நீங்க உங்க வேலையை உருப்படியா பண்ணா இன்னொருத்தருக்கு தலைவர் கொடி பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இல்ல என்னமா பேசுறீங்க நீங்க தறி வச்சிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அரசாங்கத்துல தனியா வீடு கொடுத்துருக்கு எங்க பட்டு சேலையை வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கு அரசாங்கத்துல இலவசமா ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு சனிக்கிழமை காஞ்சிபுரத்துல நெசவாளர்கள் பொங்கல் கொண்டாடுறாங்க இந்த காஞ்சிபுரம் மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடே சொர்க்க பூமி ஆக போகுது சரிங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான் உங்களுக்காக இதெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் பண்ணுது உங்க தலைவர் என்ன பண்றாரு எங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத அரசாங்கத்தோட கவனத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு எங்க சைட்ல இருந்து ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா அந்த வேலையே சிவஞான ஐயா தானே பொறுப்பா செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஓஹோ மவுத் பீஸ் மாதிரி எங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத அரசாங்கத்தோட கவனத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு எங்க சைட்ல இருந்து ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா அந்த வேலையே சிவஞான ஐயா தானே பொறுப்பா செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஓஹோ மவுத் பீஸ் மாதிரி உங்களால பேச முடியாதுங்கிறதுனால தலைவர்னு ஒரு ஆளை வச்சு பேச சொல்றீங்க நீங்க எல்லாம் ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள இருக்கீங்க உங்களை சொல்லி எந்த தப்பும் இல்ல உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் கல்வி அறிவு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காஞ்சிபுரம் தான் உலகம் இந்த காந்தி விதி தான் இந்தியா தோ உங்க சிவஞான மையா தான் தலைவர் என்ன பேசிட்டு இருக்க இல்ல இல்ல நான் சும்மா ஏதோ யதார்த்தமா தான் பேசினேன் யாரும் தப்பா நினைச்சுக்கிறாங்க வணக்கம் 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 ஐயா வாங்க வாங்க வணக்கம் 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 ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா என்னையா திடீர்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த வழியா வந்த சிவஞான வீட்டுல பங்கன் தாங்க வராம போக முடியுமா இங்க பாருங்க ஐயா நீங்க வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா நீங்க ஏன் என்ன கூப்பிடல ஐயா நீங்க எவ்வளவு பெரிய பொறுப்புல இருக்கீங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை இடம் போக வேண்டியிருக்கும் எவ்வளவு மீட்டிங் இருக்கும் அதான் இந்த சின்ன பங்கனுக்கு உங்களை தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் இது என்ன சின்ன பங்கனா நீங்க மக்களுக்காக எவ்வளவு நல்லது செய்யறீங்க உங்கள மாதிரியான ஆளுங்களுக்கு நாங்க எல்லாருமே ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் எதுவும் வெட்டி பந்தா இல்லாம தன்னடக்கமா வர இருக்கீங்க இந்த விழாவில் கலந்துக்கிறதுல எனக்கு தான் பெரிய சந்தோஷம் உண்மையை சொல்ல போனா நீங்க தான் பெரிய மனுஷன் இந்த காஞ்சிபுரம் மக்களுக்கு நீங்க எவ்வளவோ பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிங்க நல்லது உங்க கையால அப்பா படுத்த தான் சரி தம்பி சிவஞானம் நீங்க மேலும் மேலும் வளரணும் காஞ்சிபுரம் நெசவாளர் சங்கத்துக்கு 
நல்ல நல்ல தொண்டுகள் செய்யணும் நீங்க எடுத்துக்கிற முயற்சிகளுக்கு நாங்க எல்லாருமே முழு துணையா இருப்போம் உங்க அப்பா ஆரம்பிச்சிருந்த பணிய நீங்க தான் சிறப்பா செய்யணும் அது எல்லாமே நல்லா அமையும் ஏன் இது ஒரு சாதாரண ஃபங்க்ஷன் நீங்க வந்து பெரிய ஃபங்க்ஷன் ஆக்கிட்டீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா நான் இந்த பக்கம் ஒரு வேலையா போயிட்டு இருந்தேன் அப்படியே உங்க வீட்லயும் தலை காட்டிட்டு போலாமேனு வந்தேன் இங்க பாருங்க நான் இங்க வந்தாலும் வராட்டியும் இது ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் தான் திரும்பவும் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன உதவி தேவைப்பட்டாலும் நாங்க எல்லாருமே செய்வோம் அப்ப நான் கிளம்பட்டுங்களா அம்மா நான் வரமா வாங்க வாங்க அப்பாவுக்கு பூ போட்டு எல்லாரும் போய் சாப்பிடலாம் Oh, <laughs> 